Jornada 13 de la primera red. En el grupo 1, Deportivo de la Coruña se colocó como líder tras ganar 1-2 Cerro del Espino al Rayo Majadahonda con goles de Alberto Quiles y de Miku. Pero le sigue muy, muy de cerca el Racing Santander que ganó 0-3 al Tamora. Unionistas y Badajoz pincharon en ese empate 2-2 que perjudica a ambos equipos. Por otro lado, en la zona baja de la tabla, el Calahorra gana 3-0. A 0 y la gran victoria de la jornada se lleva el Racing de Ferrol que ganó 5 a 0 al Celta B. Por, por último, en el grupo 2 tenemos nuevo líder. Atlético Baleares ganó 3 a 0 al Lucom de Murcia y se coloca líder a pesar de que Villarreal B tiene un partido menos. Albacete y Barça B en el partido de la jornada del grupo 2 ganó el Albacete, ganó ese queso mecánico y se coloca en tercera, en segunda posición. Tercera posición, que es la que tenía. Bueno, tercera posición, ahí es donde estaba el Barça y el Albacete B. Y ahora también está la Balona, que ganó 1-2 al Betis Deportivo en el estadio Benito Bellamenín, estadio del primer equipo del Betis. Y por último, en la zona baja han pasado cositas y es que el Sevilla Atlético ha ganado por fin a Cornella y sale del pozo del ser colista. El nuevo colista es el Costa Brava, que perdió 1-4 al final deportivo y se queda a un puntito de salir de esa zona de descenso y por último el San Fernando gana al Atlético Sanluqueño y se coloca a 5 puntos respira hondo de esos puestos de descenso todo esto y mucho más lo haremos hoy en la cara de hoy de nuestro fútbol mi nombre es Alejandro Morán y comencemos Pues es un placer estar una semana más aquí con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, la primera red. Y es verdad que ha habido un poco de cambio, como veis no estamos donde habitualmente, estamos en este nuevo setup, que bueno, en teoría no va a ser dedicado a los vídeos de rebas a la jornada, pero de vez en cuando ya veis que estaremos aquí. Y es que ha habido un par de problemas y por eso ha venido el vídeo un poquito más tarde normal, pero siempre tenemos el repaso de la jornada. Y empezamos, como no, con el grupo 1. Y el grupo 1, la verdad es que empezaría por la zona alta, como empezamos normalmente, pero, pero es que es que ese partido, esta jornada ha habido un partido clave y ha sido la mayor goleada en la historia de la competición. Es verdad que llevamos poca este de competición, pero bueno, 5-0, el Racing de Ferrol ganando al Celta B en un partido que fue una exhibición totalmente colectiva. No hubo nombres propios sobre todo, pero a nivel colectivo fue yo creo que la más exhibición que he visto en toda la temporada. Desde el principio hasta el final, marcaron goles de todas maneras. De todas maneras, es que con 5 goles puedes marcar de todas maneras. Aprovecharon muy bien las contras, eso es verdad. Igual el dominio del balón no fue lo mejor, pero fue una victoria muy tranquila, donde apenas sufrió en defensa. O sea que Gatsaniga hizo un par de paradas muy, muy buenas, pero, pero por lo demás no tuvo muchísimo peligro para la parte de atrás. En el centro del campo, tranquilos y sobre todo las bandas. Fue lo más importante y es que hubo goles de todos los colores. El primer gol llegó de córner, el segundo de penalti y los dos segundos, los otros dos, llegaron eh, en contra por bandas y por centros y en mano a manos, es que hubo de todo, mano a manos, eh, contras, pases de la muerte, de todo y la verdad es que fue, no sé, a mí yo me quedé alucinado, es verdad que es un... uy, es verdad que es un, un golpe de realidad totalmente para la cartera celeste que lleva unas jornadas muy buenas pero después de esto la verdad es que, que no, se ve esa fragilidad defensiva que tiene y hay que mejorar algo ahí como nombre que podemos destacar de todos, yo creo que sería al. Perdón, es que los hombres. <ríe> al Ayeto, el, el extremo jugador de banda del Racing de Ferrol, que me hizo un gol y una asistencia, pero sobre todo esa banda suya fue la que más dominó el encuentro. Pero que he dicho, fue una victoria totalmente global que coloca al Racing de Ferrol en séptima posición a un puntito solo de los playoffs, que tiene en marca el, el Unionistas con 22 puntos y Racing de Ferrol tiene 21. Continuamos hablando del líder, del Deportivo de La Coruña que le tenemos aquí. El Deportivo de la Coruña ganó 1-2 a domicilio en el Cerro del Espino, un partido en el que, bueno, podemos destacar que le llevaron en volandas mil personas que viajaron desde Coruña hasta el Cerro del Espino para ver ese partido 1-2, el partido de la jornada totalmente y la verdad es que le afianza como líder, partido que vamos a decir que empezó con muchísima fuerza, con un gol de Alberto Quiles en el minuto 2, con bastante fortuna, ya que es en un centro un poco extraño, Toca en el defensa, al despejar, despeja mal, le cae Alberto Quiles y remata solo ante la portería. Pero la verdad es que no dio sensaciones de dominar el partido del Depor. O sea, las cosas como son. Llegó en el segundo, luego un poco más, en el 30, marcó el Rayo Majada Onda. Con esa banda de eh, un gol en propia, pero bueno, por la banda de Raúl Sánchez, que hemos hablado de él la semana pasada, uno de los jugadores de la competición. Y luego, la verdad es que en un fallo, en una entrega para atrás de Albiach, el delantero centro. No sabemos qué pasó en esa entrega. Miku, que tiene un olfato goleador. 
espectacular, recogió el balón y en un mano a mano contra Castaño fusiló la portería y marcó ese 1-2 definitivo. Pero la verdad es que fue muy su es que no, no fue, fue un partido igualado, pero el Rey Majadonda tuvo toques de superioridad. Entonces el Depor no se puede confiar, lleva unas jornadas muy buenas donde recupera el liderato, pero cuidado porque el Rayo está haciendo muy buena temporada y aunque baja un poquito de puestos, sigue muy bien. El que está fenomenal también es la de Santander que ganó 0-3 en Zamora y se coloca en segunda posición apenas a 3 puntos de, de Rayo, del Deportivo de la Coruña, que es lo que hemos hablado anteriormente. Un partido en el que la primera parte fue muy más igualada, pero en la segunda parte las bandas del Racing Santander fueron la clave, aprovecharon el cansancio del Zamora y, y es que todos los goles llegaron por esas bandas. Por el primer gol llegó eh, a centro lateral también, pero los dos siguientes goles por las bandas. Y el último en una contra que mandaría Harper en minuto 90. El que pincha en la zona alta es el S de Logroñés, que la verdad es que sale de esa zona de playoffs. Tras perder contra la Real Unión. La Real Unión de Irún es que lleva un par de jornadas muy buenas y sobre todo fastidiando puntos a los de arriba. Ya vimos que perdió puntos a Unionistas, a Logroñés, a, a la Sociedad Deportiva de Logroñés. Ojo a la Real Unión que se coloca un poquito ahí en esa décima posición mirando hacia arriba. Igual le podemos ver en los playoffs dentro de un par de semanas, porque ya sabemos que la primera red va por semanas, prácticamente, va por semanas. Y el caso es que aquí hay una derrota por dos goles a cero, en el que mmm, fue un partido en el que, bueno, siempre hemos sido los anteriores partidos, fueron por las bandas, aquí no es que fuese por las bandas, sino que es que era todo centros. Fue una guerra de centros por ambos equipos, que terminó ganando el Real Unión en un gol de cabeza de Pradera, y el último gol, la verdad es que esto lo tengo que leer sí o sí, es de Temen, Temenutskov, el, el delantero de Reunión, que creo que es polaco, ¿no? que marcó un gol de los goles de la jornada, la verdad. El tío coloca un balón en bote y se aprovecha de que está adelantado el portero de, de la Sociedad Deportiva Logroñés y le pega un tan bombazo que, que marcó un gol desde el centro del campo prácticamente. Uno de los goles de la jornada que le da la lectura al Real Unión de Irún. En otros resultados tenemos también el tablero de la reina que ganó al Athletic Club Bilbao B, al Bilbao Athletic, eh, 1-0 y sale de descenso, lo que hace que se meta el club atlético, el Athletic Club, perdón. Y luego el Dux Inter de Madrid empata a 2 con el Real Valladolid Promesas y en otros resultados hemos hecho ya también Unionistas que gana 2-2 a, a, o sea que empata 2-2 a al Badajoz y Calahorra que ganó 3-0. a un pedo de Barace que ya sabéis que hemos dado como gol de la jornada, lo podéis ver en nuestro Instagram. La zona alta de la tabla termina con, Rayo, digo, bueno, sí, con Deportivo de la Coruña eh, líder, segundo Racing de Santander, le sigue la Unión Deportiva de Logroñés, el Rayo Majada Onda, Unionistas y ya luego abajo sería Sociedad Deportiva de Logroñés, Racing de Ferrol y Cultural Leonesa ahí asomando. Pierde un poco de fuelle el Deportivo de Badajoz. Ahora sí, hablamos del grupo 2. Y si hablamos del grupo 2, tenemos que hablar de que por fin se ha movido el liderato. El liderato ha estado en manos de la cantera Croquet durante todo lo que llevamos de temporada. Y esta jornada ha cambiado. El Atlético Baleares, que ha estado apretando desde el día 1, ahí arriba, ha conseguido por fin esa victoria que les hacía colocarse como líderes. Es verdad que es un liderato profesional. ¿Por qué? Porque el Villarreal B se ha quedado con un partido menos por no jugar contra el Club de Deportivo Castellón. Ya sabemos que hay una especie de problemas con el Código de Castellón y ya veremos más adelante si estos partidos se jugarán o directamente se darán como ganador al, al, jugador, al equipo que no ha jugado con el Castellón. El caso, que el Atlético Baleares consigue una victoria contra el Lucas de Murcia, encima una victoria que convence muchísimo, con mucha contundencia ofensiva, en el que ganaron 3 a 0, sobre todo destacar la funcionalidad de los laterales para meterse para adentro, pero no por las bandas, sino ya meterse adentro, un poquito como podría hacer Marcelo en, en el Madrid, se va a atacar y meterse un poco por la media punta incluso, muchas internas laterales, sobre todo de Villarrasa, que ya hablaremos un poco más adelante de él. Pero sobre todo, hablar de Dioni, que marcó el primer gol a los pocos minutos de empezar el partido. Dioni, eh, una vez que el gol, es verdad que llevaba un par de semanitas sin encontrarse con el gol, pero por fin ha vuelto, marcó el primer gol, una bestia, este delantero, que esperemos ver en segunda muy prontito. Pero hablemos también de Villarrasa, que hemos comentado que ha hecho para mí uno de los partidos de la jornada, y que marcó el segundo gol en una de las internadas que os he comentado antes. Y el tercer gol llegó también de una internada de Villarrasa, que esta vez hizo una asistencia. Porque tenía que ser 3 a 0 el partido. Y Atlético Baleares, líder. Ya sabemos que están a la espera de ese partido, pero líder por fin los Baleares. A ver si, si consiguen el liderato, por lo menos sub de categoría, que se lo merecen muchísimo. Pero siguiendo con esta jornada, con esta jornada 13 del grupo 2, tenemos un partidazo que os lo puse en Instagram, que fue el Albacete contra el Barça B. 
este duelo totalmente directo entre el tercero y el cuarto puesto. Estaban ahí luchando los dos empatados a puntos. De hecho, el Barça le adelantó el juego de la anterior porque el Pacete perdió y el Barça ganó. Venía como favorito el Barça B, venía una gran racha el Barça B. Y, cuando, y no solo racha a nivel totalmente goleador, sino también a nivel de juego. Y a nivel de juego el Barça B no decepcionó para nada. Siguió dominando, tuvo muy, buenas atacadas, muy, muy buenos ataques, eh, pero sobre todo esa, la posesión, el tiki taca del Barça que le caracteriza tanto, pero echó muchísimo en falta a Ilayas, que ya comentamos de él hace una semana o hace dos semanas, pero esta semana debutó con el Barça. Ya sabéis, muchos lo conoceréis aquí y ya podéis decir a todos vuestros amigos que conocéis este jugador por seguir la primera red y le han hecho en falta, aunque jugó Aranda, Aranda que es el hermano de Aranda de Castilla, que es una historia que podemos comentar. Más adelante comentaremos el caso, que el partido terminó 2-0 a con un buen Barça a nivel de juego, pero poco eficaz. Justo lo contrario del Albacete, el Albacete mucha confianza, es verdad, que me sorprendió porque pensaba que igual venían un poco más débiles por la derrota anterior, pero con mucha confianza consiguieron ese 2-0 a con dos goles de mano Fuster que hizo un partidazo, eso sí, figura. Igual que con el Albacete de Ferrol he dicho que no había una figura clave, pero el Albacete la clave fue mano Fuster y consiguen así el tercer puesto. Le sigue también la balompédica canadiense que consigue ganar al Betis Deportivo el Benito Villamarín, un partido que hombre, la cosa era que motivara a la cantera y tal, pero ni mucho menos, la balona fue mucho mejor, que ganó 1-2 y se coloca en tercera posición. Aunque el Betis, vamos a decir que tuvo bastante poca fortuna de cara al gol y sobre todo muchísima delicadeza defensiva, que fue lo, de que, lo que le terminó haciendo que perdiese el partido y siguen en la zona baja. El que no sigue en la, bueno, el que sigue en la zona baja, pero ya no es colista, es el Sevilla Atlético que ganó al Cornellá, segunda victoria de la temporada. Con un, gran, con un gran Nacho Quintana y la verdad es que, eh, pues hombre, le ha respirado el Sevilla y le da esperanza, está a 4 puntos de, salir de la zona de descenso y ¿por qué no? ¿por qué no? Ya todo es posible, porque el que parece que también es imposible y está saliendo es el líder deportivo que está a un puntito solo, pero es que no es que está un puntito, es que esas confianzas, ganó el Villarreal B y eso obviamente le ha dado mucha fuerza y es verdad que tenía un partido asequible, pero es verdad que es un rival directo. Jugaba contra el Costa Brava y le ganó por 4 goles a 1. Bueno, 1-4, aquí los de Linarejo se colocan a un punto cero del descenso. Yo creo que se lo merecen a ver qué tal, porque hay equipos que están ahí tentando. Están tentando la suerte, la verdad. Linarejo y Linares, de Linarejos, está a punto de salir y yo confío, confío en ellos. Los que ya no podemos hablar como zona baja son los de San Fernando, Club Deportivo, mis amigos de San Fernando, que me han pedido a ir a conocerles porque están haciendo una gran, un gran mes, pero una temporada, ¿no? Porque estaban abajo, pero llevan un mes espectacular con Juan Callejón, con Viaviani, con toda la banda. Y han salido del descenso ganando al Atlético San Luqueño, que se está hundiendo también. Y la verdad es que espectacular. A mí me parece que tiene un juego muy, muy bonito, muy vistoso, muy, muy, muy bonito de ver. Y la verdad es que está funcionando muchísimo. Se colocan a 5 puntos por encima del descenso y ya respiran con tranquilidad. Y en la zona alta, no en playoff, pero en zona alta, hubo dos partidos que sorprendieron a todo el mundo. Por un lado está el Alcoyano, que ganó en el último minuto. Y se colocan a un puntito a la zona de playoffs, marcando en el 90. Pero es que no solo fue eso, sino que es que encima también el Algeciras ganó con un gol en el 87. En el 87 y se colocan también a un puntito. Están muy cerquita de los playoffs, Algeciras y Alcoyano, marcando en el 90 y en el 87. Y en Algeciras encima podemos decir que Álvaro Leiva, el jovencísimo jugador, ha reconocido que todo lo que se oía sobre el del Madrid era mentira y que se va a quedar en Algeciras. Si nada, el chaval se quedará y tiene. Álvaro Leiva Algeciras para mucho, mucho tiempo. Y bueno, por último, hablar del Castilla, que está jugando muy bien, pero todavía le está costando entrar en esa zona porque los de arriba no terminan de pinchar. Y obviamente teníamos que terminar con el 11 de la jornada. En el que portilla tenemos a Gatsaniga. Gatsaniga, el portero del Rende Ferrol, hemos dicho que es verdad que no fue clave la parte defensiva pero hizo unas paradas que si hubiesen sido gol el Celta B, seguramente se hubiesen metido en el partido y no hubiesen terminado con ese 5-0. En defensa tenemos a Paul Moreno del Racing Santander y a Ayala del San Fernando. En el lateral derecho no podía faltar otro que Villarrasa, que hemos comentado que hizo para mí uno de los partidos de la jornada. Y en la banda izquierda a Candelas del Racing de Ferrol, que hizo asistencia y salvo un par de jugadas también claves. En el centro del campo tenemos a Fuster, que ya he dicho que fue clave en la Racing TV, y a Reguera del Dux Inter de Madrid. Por las bandas tenemos a Leandro de la Balompédica Linense que marcó el segundo gol, el Villito Villamarín. Y por la banda izquierda tenemos a Barace, 
aparece que marcó el gol de la jornada, que lo podéis ver en nuestro Instagram. Y arriba, para el gol, tenemos a Gorka Santa María del Badajoz y a Nando Capote del Linares, que le queda ahí cerquita para terminar zona de playoffs. Y hasta aquí el vídeo de la jornada 13, comentando todo lo ocurrido. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que esta semana, pues hoy es miércoles, ya seguramente mañana, jueves o algo así, tendréis vídeo en el canal. No tengo unos viajado esta semana, será otra cosa, pero tendréis, si no este jueves, el fin de semana, siempre dos vídeos a la semana. Yo me despido, nos vemos la semana que viene y nos podéis seguir en Instagram, arroba la cara B fútbol. También nos podéis escuchar nuestro podcast en Spotify y seguirnos en Twitter, ver nuestras fotografías en nuestra web y todo eso lo tenéis en Instagram. Seguirnos en YouTube, poner la campanita y nada, yo me despido, nos vemos muy pronto y viva el fútbol modesto. Adiós. There's no way out, there is no turning back